आइए सर गुड मॉर्निंग सर आइए आप लोग अंदर बैठिए हम जेलर साहब को खबर करके आते हैं सर कैदी को लाओ जेलर साहब लेकिन फांसी को अभी आधा घंटा बाकी है हमारा वक्त उस कैदी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है ए चल 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 हो गया क्या अरे कम से कम तो कर ले मुझे मुझे जल्दी जल्दी चलो चलो जल्दी जल्दी चल तो मेरे गले में बंदा मैं मौत से नहीं डरता अरे मुझे मुक्ति मिलेगी कमी ने मौत देने से पहले कम से कम भगवान से मेरी प्रार्थना तो पूरी कर लेने दिया होता ऊपर वाले ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है आज ही वो तुमसे मिलना चाहते हैं इसलिए मैं तुम्हें जल्द ही ऊपर भेज रहा हूं बैठिए देख लीजिए लंकेश्वर साहब पूरे है ना अबे अधूरे जेलर साहब के बैग में मारे डर के लोग दस पंद्रह हजार रुपए ज्यादा ही रखते हैं जो कम रखते हैं उनकी जिंदगी कम हो जाती है सर मैंने कुछ नहीं सुना सर आपने ये तस्वीर मंगवाई थी अब ये कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया है सर कल रात को टीवी पर साहब को खुले शब्दों में धमकी दी है कि ये साहब को कुछ ही दिनों में कर देगा सर पे चुनाव है सर अब इसे जल्दी ही चुप कराना बहुत जरूरी है सुनने में आया है कि इसकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ने वाली है फिर इसे शायद सर साहब के लिए कोई मैसेज है उनसे कहना कि कल सत्य प्रकाश के अर्थी को कांधा देने के लिए थोड़ा वक्त निकाले आप लोग आप लोग पीछे हटिए प्लीज प्लीज जो भी स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा उसे फौरन गिरफ्तार कर लो यस सर दोस्तों आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मेरा एक ही मकसद है आप लोगों के कलम के जरिए मैं देशवासियों तक यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं के पांच साल के लिए जिन लोगों को जनता ने चुनकर कुर्सी पर बिठाया उनमें से कुछ लोग अपने फायदे के खातिर इस देश को किस तरह खोखला कर रहे हैं इस देश को बेच रहे हैं अरे कुर्सी के लिए अपनी बहन बेटियां बेच देते हैं तो उनके लिए देश क्या चीज है 
अब तो आप अपनी पोस्ट पर नहीं हैं। फिर आप क्या करेंगे अब मैं वो करूंगा जो पोस्ट पर रहकर नहीं कर सका मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो देश से दुष्ट और पापियों का नाश कर देंगे वो सबूत एक नए हिंदुस्तान को जन्म देंगे वो सबूत हिंदुस्तान को नया जन्म नहीं लेकिन सत्य प्रकाश को मौत जरूर दे देंगे वो चाहे फोन पर मुझे कितनी ही धमकियां दे मेरा और मेरे परिवार का खून कर दे लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई का खून नहीं होने दूंगा मैं अगर मर भी गया तो मैं चेतावनी देता हूं उन इंसानियत के दुश्मनों को कि मेरे खून का कोई भी कतरा बेकार नहीं जाएगा एक एक कतरा हिंसा और भ्रष्टाचार के अंधेरे को मिटाकर अहिंसा और सलामती का उजाला बिखेर देगा कैदी सो रहे अजगर कहां है सेंट्रल जेल के कैदे कानून से शायद तुम वाकिफ नहीं छह बजे के बाद सारे कैदी सो जाते मैंने पूछा अजगर कहां है भानु सिंह साहब को सेल नंबर 22 में ले जाओ लाइट एसीपी साहेब गुड नाइट वॉट गुड नाइट वॉट गुड नाइट सत्य प्रकाश का खून करते हुए सबने देखा इसे मेरे हाथ से बचकर भागा ये जेल तक पीछा किया मैंने मेरे सामने जेल के अंदर घुसा यहां आकर सोने का नाटक कर रहा है बाहर निकालो से बाहर निकालो आपके पास सबूत क्या है सिंह जरा देखो तो ये क्या है राधा सिंह रात काफी हो चुकी है गुड नाइट और हां ये बात बाहर किसी से मत कहिएगा कि एक कैदी जिसे फांसी की सजा हो गई है बाहर गया किसी का खून किया और फिर फांसी पर लटकने के लिए वापस जेल में आ गए मत कहिएगा लोग हंसेंगे आप पे रहोगे तुम पछताओगे एक दिन लंकेश्वर इस धूल में मत रहना कि तुम्हारी ये पाप की लंका हमेशा के लिए टिकी रहेगी रावण की सोने की लंका नहीं रही तो तुम्हारी ये मिट्टी और गारे की दीवारें चीज क्या है भर्ती का नाजायज फायदा उठाकर जुर्म की हुकूमत करने वाले अगर तुम जैसे शैतान इस देश में मौजूद है तो इसी वर्दी के लिए अपना सर कटाने वाले जांबाज भी इस देश में मौजूद है याद रखना लंकेश्वर
ले जाओ इसको बिठाओ गाड़ी में मुबारक हो हर बार की तरह इस बार भी तस्वीर अखबार में आप ही की छपेगी नहीं खान मिया ये काम तो हम सब ने मिलकर अरे किया छोड़ है। यार ऐसी झूठी तसली मत दे मुझे हमेशा की तरह इस बार भी वही हुआ सला शुरुआत में करता हूँ और आखिर में बाजी तुम मार ले जाते हो <laughs> लेकिन याद रखना अर्जुन एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना तू सलूट करेगा मुझे इंस्पेक्टर अर्जुन कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी बहादुरी और कामयाबी पे मैं बहुत खुश हूँ कमाल का प्लान बनाते हो कमाल की हिम्मत रखते हो तुम थैंक यू सर आई लाइक इट थैंक यू मगर अचानक तुम्हें क्या हो जाता है जिस मुजरिम को तुम्हें जेल भेजना चाहिए था उसे तुमने हॉस्पिटल में भेज दिया आई डोंट लाइक इट आई डोंट लाइक इट और ये पहली बार नहीं कई बार हो चुका है ये एक जिम्मेदार ऑफिसर को शोभा नहीं देता अर्जुन सर तो क्या ये हमें शोभा देता की एक मामूली मुजरिम आपको भले बाजार में गाली दे क्या उसने मुझे गाली दी हाँ सर उसने आपको चूहा कहा सर क्या यस सर खान यस सर इज अ ड्रैट ड्रैट सर उसने यहां तक कहा कि अगर आप उसके मालिक का नाम सुनेंगे तो आपकी पतलून उतर जाएगी क्या हाँ सर खान हाँ सर उतर जाएगी पुलिस वालों के लिए कहा था उसमें हम सब आ जाते हैं यस सर तुमने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है अर्जुन नहीं सर मैंने जो कुछ भी किया गलत किया को अस्पताल नहीं शमशान घाट पहुंचा देना चाहिए था वो लोग सारे देश में ड्रग्स फैला रहे सर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सरकारी के कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं इसलिए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है वो आदमी ठीक कह रहा था सर तूने सिर्फ एक पत्ता तोड़ा है पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होगा सर उनकी जड़ों को काटना है जड़ों को मैं उनकी तय तक पहुंचना चाहता हूँ देखिए ना ये बहुत परेशान कर रहा है ना दवाई ले रहा है ना इंजेक्शन सर ये आप क्या कर रहे हैं सिस्टर ऐसे मरीज के लिए ऐसा ही डॉक्टर काम आ सकता है आप मेरी बात सुनिए आइए सिस्टर मेरा एक दोस्त है अब्दुल वो एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बना रहा है और सीरियल का टाइटल भी बहुत अच्छा है सिस्टर सिस्टर बचाओ क्या हो रहा है ये नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही एक पेशेंट के दर्द और सिस्टर की खिदमत पर आधारित है वो सीरियल मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा मैं सब बताता हूँ इंस्पेक्टर गायकवाल उसके परिवार का खून में नहीं किया है मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ और जिस ड्रग्स की सप्लाई तुम करते हो उसके मालिक का नाम क्या है ड्रग्स की सप्लाई मैंने की है लेकिन मैं मालिक का नाम नहीं जानता मैं सच कहता हूँ सर मैं वादा करता हूँ आइंदा ये काम नहीं करूँगा मैं जानता हूँ दोबारा ये काम तुम कभी नहीं करोगे आप कैसे जानते हैं क्योंकि तुम उसके लायक नहीं रहोगे यार अर्जुन तुम्हारी वर्दी पर फीते काम और बदनामी के धब्बे ज्यादा हैं। अब अगर इस आदमी ने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो फिर एक और धब्बे के लिए तैयार हो जाओ वो गवाही नहीं देगा क्यों क्यों नहीं देगा ए, ए, सिस्टर, सिस्टर। <laughs> सर 
सब ठीक है ना सिस्टर हाँ। और खान क्या बात है नर्स को स्टोरी पसंद आई छोड़ यार नर्स को अगर एक मिनट लेट हो जाता तो आदमी टैंग हो जाता <laughs> किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे देखो तुम इन गुंडों को मामूली मत समझो बहुत ऊपर तक पहुंचे उनकी जरा धीरे मेरे दोस्त क्या पता कौन कहा तेरे खिलाफ कोई जाल बुन रहा हो अरे छोड़ यार चल बैठ नमस्ते पिताजी अर्जुन तुम ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो ये आप क्या कह रहे हो पिताजी जो कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ आज ही इस्तीफा दे दो क्यों? बस बहुत हो गया क्या बुराई इस पेशे में बुराई पेशे में नहीं तुम्हारे काम करने के तरीके में है तुम्हारी सोच में है पिताजी फिर भाई पिताजी मैंने कोई गलती नहीं की कोई गलती नहीं की अरे कई आदमियों को जान से मार दिया एक को अस्पताल पहुंचा दिया उसमें भी चैन नहीं आया तो अस्पताल जाकर के उस आदमी की नाक से ऑक्सीजन की नली निकाल दी पिताजी अरे तुम पुलिस अफसर हो कोई कसाई नहीं हो कितनी बार समझाया तुमको कि इस वर्दी का नाजायज फायदा मत उठाओ फैसला करना तुम्हारा काम नहीं अदालत का है अरे वो लोग तो खून खराबा कर ही रहे अगर तुम भी खून खराबे में उतर आए तो तुम्हारे मार उनमें क्या फर्क रह गया फर्क होना भी नहीं चाहिए पिताजी क्या मतलब लोहा लोहे को काटता है तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ोगे तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं इंसान की जिंदगी की वो इंसान नहीं थे पिताजी वो इंसान नहीं थे पिताजी जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं वो पहले रेप केस में पकड़ा गया था सबूत न होने के कारण आपकी अदालत ने उसे छोड़ दिया बाहर निकलकर उसने उस पुलिस वालों को परिवार समेत खत्म कर दिया जिसने उसे रेप केस में पकड़ा था इस बार आपकी अदालत ने उसे जमानत पर छोड़ दिया अब वो बाहर निकलकर ड्रग्स का धंधा कर रहा था पिताजी जहर तो सिर्फ उसके खाने वाले को मारता है लेकिन ड्रग्स खाने वाले के साथ साथ उसके परिवार को भी जीते जी मारती है और उसका सबूत है मेरी बहन और आपकी बेटी जिसे भला फुसला कर ड्रग्स का आदि बनाया गया था पिताजी किसी को नहीं बख्शते डॉक्टर डॉक्टर बनाना चाहते थे आप इसे ये मरीज बन कर रह गए याद है पिताजी एक वक्त था जब इसके ना रहते हुए भी इसकी हंसी गूंजती थी और आज और आज इसके घर में रहते हुए भी खामोशी है मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जज्बात में आकर किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं बेटे डरता हूं कि तुम्हारा ये आवेश तुम्हारा क्रोध कहीं तुम्हें ऐसे रास्ते पर न मोड़ दे जहां तुम्हें पछताना पड़े बेटे सर आपकी बहू पुलिस स्टेशन में है बहू हाँ सर अर्जुन साहब की बीवी अच्छा अच्छा ठीक है मैं अर्जुन से कह दूंगा सर मेरी बीवी की कोई खबर नहीं है सर मिल जाएगी तुम्हारी बीवी बोलिया बता रहे थे ना तुम हाँ सर मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है सर हेलो बेटे मैं बोल रहा हूँ देखो तुम सब काम छोड़ो और फौरन मांडवा पुलिस स्टेशन पहुंचो क्यों क्या हुआ बेटे वहाँ बहू पुलिस की हिरासत में है बहू बहू नहीं सर बीवी 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 बेटे तुम्हारी बीवी मेरी बहू हुई ना जाकर अपनी बीवी को ले आओ घर की इज्जत ज्यादा देर पुलिस स्टेशन में रहे ये बात अच्छी नहीं ठीक है पिताजी क्या मुसीबत है मुसीबत नहीं कयामत है सर कयामत बहुत खूबसूरत है खो गई है हाँ तुम्हारी बीवी खो गई और पता नहीं मुझे कहां से बीवी मिल गई है आहा, 
खाओ भाभी बहुत टेस्टी है माइन बॉगली कहा चल कौन है बेस ये क्या चल रहा है फ्रूट खा रही हूँ कंशाम सर सर ये क्या कर रहे हो तुम सर मैडम को पानी पिला रहा था शायद आप कंप्लेन क्या है कुछ नहीं सर ये आराम से फुटपाथ पे गाड़ी चला रही थी मैं गाड़ी के सामने आके टकरा गया और सीधा आके यहाँ गिरा यहाँ के पता चला ये तो आपकी ये मेरी कुछ नहीं लगती केस रजिस्टर करो और इसे अंदर कर दो क्या बात कर रहे हैं सर ऐसा कहीं होता है क्या क्या नहीं होता आप हमारे भाई समान है आपकी पत्नी हमारी भाभी समान है और भाभी माँ समान होती है और माँ भगवान का रूप होती है पत्नी का गुस्सा इस बेचारे पे क्यों निकालते हो कितना अच्छा है ये और वैसे भी कितनी खातिर की है इसने मेरी मालूम है तुम हो कमाल अर्जुन चलो अर्जुन चलो काजल ये क्या नाटक है हमेशा बच्चों की तरह करती रहती हो तो और क्या करती सात दिन हो गए तुम नहीं मिले हो जब फोन करो मैं बिजी हूँ मैं बिजी हूँ काम 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 इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा सुनो ना मेरे पास सिनेमा की दो टिकट है चलो ना कल जाएंगे आज कल आज कल आज कल आज आज ही चले जाइए सर बहुत मजा आएगा क्यों कल मजा नहीं आएगा कल नहीं आज कल आज कल चल कल चल कल चल चल पल 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 लगाना है रोग पुराना ना आंख लड़ाना 
अपना बात बढ़ाना ऐसा क्या ये दिल का लगाना है रोग पुराना ना आख लड़ाना ना बात बढ़ाना ऐसा क्या ना नींद गवाना चाचा ना जी को जलाना चाचा चा। चाहे मर जाना पर दिल न लगाना इसमें जो फिर जाए कभी उभर न पाए ये प्यार है ऐसा दल दल कुड़िए चंचल चल 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 कुड़िए चंचल चल 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 बिरहा में जल 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 बिरहा का हर पल 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 चल मेरे साजन चल 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 मेरे साजन चल 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 पत्थर साजन कल 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 दिल में है हर चल 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 आइए आइए बैठिए आप लोगों की शिकायत पर मैंने लंकेश्वर के खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई थी उनके रिपोर्ट के मुताबिक लंकेश्वर अपनी जेल में कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा ये रही वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए सर सर मैं जानता हूं इसमें वही लिखा है जो इंक्वायरी कमीशन ने सुना होगा लेकिन जो मैंने देखा है दरअसल वही सच है सर सर मेरी बात का यकीन मानिए लंकेश्वर ने उस जेल में अपनी नाजायज ताकत की जबरदस्त धाक जमा कर रखी है अजगर जैसे खतरनाक मुजरिम जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है लंकेश्वर उन्हें जेल से बाहर भेजकर बड़े बड़े जुर्म करवाता है और यह सब कुछ मालूम होने के बाद भी लंकेश्वर के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता और इसीलिए इंक्वायरी कमीशन को वहां से सही इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है सर सर एसीपी अग्निहोत्री हमारे डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर हैं और मुझे इन पर पूरा विश्वास है यह रिपोर्ट बेबुनियाद हो सकती है सर लेकिन इनका यकीन कभी बेबुनियाद नहीं हो सकता सर पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर सत्य प्रकाश का कातिल हमारे हाथ लग जाए तो लंकेश्वर की असलियत को सामने लाने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा अगर ऐसा है तो आप लोगों को मेरी तरफ से पूरी आजादी है जैसे भी हो सके आप इस केस को सुलझाइए जो करेंगे सोच समझ कर कीजिएगा सर सर क्यों ना हम किसी दूसरे जोन के पुलिस ऑफिसर को यहां बुलाएं? जाहिर है यहां उसे कोई नहीं पहचानेगा हम उसे कैदी बनाकर लंकेश्वर की जेल में भेज देते हैं वो हमें वहां की सारी इंफॉर्मेशन देगा सर मौका मिलते ही हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं मिस्टर अग्निहोत्री की बातों से यह पता चलता है कि लंकेश्वर की जेल में जाना हमारे अफसर के लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा सर दरअसल इस काम के लिए हमें एक ऐसा बहादुर ऑफिसर चाहिए जो सर पर कफन बांधकर और जान हथेली पर लेकर निकलता हो मैं ऐसे ही अफसर को जानता हूं काम कितना ही मुश्किल और खतरनाक क्यों ना हो वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है दलाउजी का रहने वाला है नाम है अर्जुन सिंह इस काम के लिए आपने सही आदमी चुना है सर आप जानते हैं उसे यस सर मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं पुलिस एकेडमी में उसकी ट्रेनिंग मेरे अंडर में हुई थी उसके लगन और बहादुरी से मैं काफी इंप्रेस हुआ था मेरा फेवरेट स्टूडेंट था सर इस काम के लिए अर्जुन सिंह बिल्कुल परफेक्ट है सर फिर देर किस बात की जितनी जल्दी हो सके बुलाइयो से चलिए 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 हटिए ये क्या तमाशा है तमाशा से ज्यादा आप लोगों को रेस्ट की जरूरत है चलिए हटिए कमाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब वो लड़की आप पे जान दे रही है और आपको परवाह ही नहीं है अरे अगर इनको परवाह होती ना तो मेरे गले में रस्सी नहीं होती वरमाला होती वरमाला चलो मूवे कमान रुक जाओ अरे समझाओ इसको जो ब्यूटी को छोड़ के ब्यूटी के पीछे भागता है तुम इनको क्या बोल रही हो जो कुछ भी बोलना है नीचे आके मुझसे बोलो मैं यही चाहती हूँ कि आज तुम दुनिया के सामने इकरार कर लो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो हमारी सगाई की तारीख शादी की तारीख हमारी हनीमून की जगह ये सब बताना होगा आज और अभी 
देखो काजल सीधी तरह नीचे आ जाओ मेरी शर्तें मान लो तो मैं नीचे आती हूँ वरना मैं ऊपर जा रही हूँ हाँ आप लोग अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए चलिए 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 भाइयों अर्जुन मैं तीन तक गिलूंगी तो पूछ लो अभी आदमी के लिए उस बेचारी ने बेकार में अपनी जान दे दी अरे छोड़ो यार ये सब पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं ओके अगर मैं हकीकत में अपनी जान दे देती तो तो क्या सभी को तो एक दिन मरना है यानी के अगर मैं तुम्हारे प्यार में जान दे देती तो तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होता लोगों ने सच ही कहा है क्या सच कहा है छोड़ो जाने दो तुम्हें दुख होगा किस बात का यही के लोग कहते हैं कि जो पहलवान होते हैं ना वो जाने दो छोड़ क्या हुआ पहलवानों को वो पहलवान होते हैं ना वो वो प्यार में थोड़ा प्यार में थोड़ा यही के जो पहलवान लोग होते हैं ना वो प्यार में थोड़ा कम होते हैं छोरिया 
ये मोहब्बत की बाजी ये मोहब्बत की बाजी तो मैंने ही मारी के मुझसे भी पहले दिल अपना ये हारी हारी रे हारी पागल नी गौड़िया बम्बे की छोरिया ये पढ़ाई हो रही है आपकी हुँ? और तुम अर्जुन ये ड्यूटी कर रहे हो तुम तब वो काजल ने कहा था कि उसे कॉलेज से हॉस्टल छोड़ दे इसलिए सर हाँ मैंने कब कहा था तुम ही तो आए थे मुझे कॉलेज से ले जाने के लिए शट अप अरे नाम इसे हॉस्टल ले जाओ ये सर मैं चलता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो तुम मेरे साथ चलो कम विथ मे बहुत बहुत गुस्से में थे ना अंकल बहुत गुस्से में थे बहुत अब क्या होगा क्या होगा मारा जाएगा अर्जुन अरे कसूर भी तो वैसा है अपनी सीनियर की बेटी को लेकर घूम नहीं जाता है ऑन ड्यूटी वर्दी पहनकर नॉन सेंस लेकिन कसूर सिर्फ उसका ही थोड़ी ना था कसूर मेरा भी तो था मैं डैडी को समझाऊंगी शायद तुम्हारी बात तुम्हारे डैडी मान जाएंगे लेकिन डिमोशन इज कन्फर्म डिमोशन इज कन्फर्म डिमोशन इंस्पेक्टर से हवालदार बनेगा और फिर हम जैसे सीनियर्स को सलाम करेगा हवालदार अर्जुन सिंह रिपोर्टिंग सर फिर फिर क्या इस गम में शराब पीना शुरू कर देगा पड़ा रहेगा कहीं भी शराब पीकर नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं डैडी से बात करूंगी उन्हें समझाऊंगी और अब तो हो चुका होगा गया बेचारा अर्जुन गया गया सर मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस मिशन के लिए चुना है मिशन की कामयाबी के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा सर मैं जानता हूं तुम चलने की तैयारी करो यस सर मैं तुम्हारे डैडी से मिलना चाहूंगा क्यों नहीं सर लेकिन क्यों सर नहीं 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 मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरी बेटी उनके घर डोली में बैठ आएगी या पुलिस जीप में <laughs> मुझे खुशी है कि मैंने इस मिशन के लिए एक काबिल ऑफिसर को चुना है और मेरी बेटी ने भी अपने जीवन साथी के लिए एक अच्छे इंसान को चुना है मैं तुम्हारे डैडी से शादी की बात पक्की करना चाहता हूं डैडी से शादी सर डै <laughs> काजल से तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए तुम्हारे डैडी से बात करना चाहता हूं <laughs> आ, आ, किसका प्रेम पत्र पढ़ा जा रहा है खान प्रेम पत्र नहीं दोस्त ये ट्रांसफर पत्र है मेरा ट्रांसफर हो रहा है दूसरे शहर निराश क्यों हो रहे हो ये ट्रांसफर दोस्तों को अलग कर सकता है लेकिन हमारी दोस्ती कम नहीं कर सकता तुम जब भी दिल से याद करोगे खान हाजिर <laughs> सलाम चाचा जान अरे आओ खान बेटे बहुत सही वक्त पे आए क्या सही वक्त पर आए पिताजी खान में है तो हमें छोड़ कर जा रहे हैं क्यों कहा जा रहा है ट्रांसफर करवा लिया अपना दूसरे शहर में क्यों भाई क्या सुन रहा हूँ मैं 
चाचा जान ट्रांसफर करवाया नहीं ट्रांसफर हो गया अब अल्लाह ने जहाँ का दाना पानी किस्मत में लिखा है आदमी वहीं जाएगा ना भाई बिल्कुल सही कहा तुमने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम इसमें भी शायद तुम्हारा नाम लिखा है लुखाओ हम्म बहुत लजीज है हम्म अच्छे हैं अरे भैया अच्छे क्यों नहीं होंगे बहू ने बनाए हैं बहू ने नमस्ते भाई नमस्ते अरे आप आ गए पिताजी वो क्या आप ओ, हम लोग बाहर चलते हैं नहीं नहीं पिताजी वो मैं और ये अच्छा इसे बाहर ले जाना चाहते हो अरे नहीं पिताजी इसे बाहर निकालना चाहता हूँ सब अभी तुम्हें इस बात का ख्याल आया कि घर में बहू चाहिए तुम्हारी बहन को भाभी चाहिए पिताजी पिताजी ये काजल तो हाँ हाँ काजल इसने सोचा हमारी चिंता की इसने हमारे घर आई हमारी सेवा की पिताजी आप जानते नहीं है काजल को सब जानता हूँ मैं खाना अच्छा बनाती है दोपहर को बहुत बढ़िया खाना खिलाया इसने और अब देखो ना पकौड़िया कितनी अच्छी बनाई क्यों बेटे हमेशा ऐसा ही खाना खिलाओगी ना हाँ पिताजी सिर्फ सोमवार को छोड़ के क्यों भाई सोमवार को होटल बंद रहता ना होटल वाले पकौड़े जल आज मैं बहुत खुश हूं बहुत खुश तुम्हारे कदम घर में क्या पड़े घर में रौनक आ गई परसों बाद अंजू को मुस्कुराते हुए देखा और फिर पिताजी भी बहुत खुश है मैं भी बहुत खुश हूं बहुत अच्छा लगा काफी देर हो गई चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ाता हूं मैं सोच रही हूं मैं यही रुक जाऊं वैसे भी तुम्हारी बात तो डैडी से हो गई है हु? बात तो हो गई लेकिन हॉस्टल जाओगी तब डोली में बैठकर आओगी ना कब कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूं लौट कई बारात लेकर आऊंगा प्रॉमिस प्रॉमिस अर्जुन सिंह बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे बहुत कुछ पढ़ा भी है तुम्हारे बारे में ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे पुलिस फोर्स में तुम जैसे जाबाज अफसर भी मौजूद हैं थैंक यू सर अर्जुन जिस प्लान के लिए हमने तुम्हें चुना है वो कोई मामूली प्लान नहीं है इस बात का अंदाजा हो गया होगा सर बस यू समझ लो ये एक सुड मिशन है मैंने ने सब कुछ बता दिया है सर गुड मैंने कहा बहुत जल्दी मीटिंग में जा अभी नहीं अब थोड़ी देर जाने दीजिए क्या कर रहे हैं मंत्री जी रुके मंत्री जी रुके मंत्री जी मंत्री जी हमें ये मिलने यादव एक मिनट कहिए मंत्री जी हम बहुत गरीब आदमी है अठारह महीनों से हमारा लड़का जेल में है उसे छुड़ा दीजिए हम गरीबों पर रहम कीजिए मेरा बेटा बेकसूर है साहेब रात को फिल्म देखने गया था और घर लौटा तो उसको पुलिस वाले उठा कर राउंड अप पर ले गए और चोरी और खून का इल्जाम लगा दिया अभी तक नहीं लौटा है साहेब अभी तक नहीं लौटा है मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मंत्री जी मेरे पति को जेल से रिहा करवाइए हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है हमारे दिल ऐसी पूछिए हम कितने मुश्किल ऐसी यहाँ तक पहुँचे यादव जी इनके साथ जाकर मामले की छानबीन करो और अगर इनका बेटा निर्दोष है तो फौरन उसकी रिहाई का इंतजाम करो और जिस पुलिस अफसर ने उसे गिरफ्तार किया ना उसे मेरे सामने पेश करो जी सर आप लोग जाइए आप लोगों के साथ ना इंसाफी नहीं होगी भगवान आपकी लंबी उम्र करे अरे? हमेशा सुखी रखे ये? आपने मेरे बच्चे की जान बचाई क्या कर रही हैं आप मैं तो आपका सेवक हूँ आप जाइए इनके साथ शुक्रिया चलिए यादव जी एक बात याद रखना ये हमारे बदौलत नहीं हम इनकी बदौलत है जनता अपनी फरियाद लेकर आसानी से मुझ तक पहुंच सके इसलिए तो आज तक मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी आइंदा इस बात का ध्यान रखिएगा ओके सर आई एम सॉरी मैं सर आऊ आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर बैठो बाय द वे आपने अर्जुन को जेल पहुंचाने के लिए क्या सोचा है सर हमारे प्लान के मुताबिक अर्जुन के हाथों मेरा कत्ल होगा और इस जुर्म में 
इन्हें लंकेश्वर के जेल में भेज दिया जाएगा अब हमारी सारी उम्मीदें तुमसे हैं अर्जुन सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर उस जेल से या तो लंकेश्वर की असलियत पार आएगी या फिर अर्जुन सिंह की लाश ग्रेट ऑल द बेस्ट क्या सोच रहे हो एनी डाउट नो सर सर प्लान तो आपका सही है मैं आप पर नकली गोली चलाऊंगा आपकी झूठ मोट की मौत होगी मुझे लंकेश्वर के जेल में भेज दिया जाएगा दुनिया के नजरों में धूल झोंक कर आपका पोस्टमार्टम भी हो जाएगा और अंतिम संस्कार भी मगर मगर क्या आपने काजल के बारे में क्या सोचा तकलीफ होगी उसे तुमने अपने पिताजी और बहन के बारे में क्या सोचा है तकलीफ तो उन्हें भी होगी तुम्हारे जेल जाने से लो ड्रिंक लो सर थैंक यू सर देखो अर्जुन अगर पुलिस वाले रिश्ते और जज्बात की सोचेंगे अपनी ड्यूटी कभी नहीं निभा पाएंगे तकलीफ तो होगी काजल को मगर उतनी खुशी भी होगी अपने पिता और होने वाले पति पर जब हम कामयाब होंगे हरिनाम है ना सब संभाल लेगा और हां इस मिशन में हरिनाम भी हमारे साथ है ये तुम्हारे कांटेक्ट में रहेगा जेल से मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन तुम हरिनाम को दोगे वो इंफॉर्मेशन हरिनाम मुझे देगा एनी मोर क्वेश्चन नो सर लो ड्रिंक लो नहीं सर वो मैं हरिनाम सर तुम लो सर नहीं वो मैं अरे क्या वो मैं वो मैं लगा रखा है तुम लोगों ने इस बात का लिहाज कर रहे हो तुम लोग अगर तुम मुझे सीनियर समझते हो तो इस वक्त मैं ड्यूटी पर नहीं हूं और अगर तुम मुझे होने वाले ससुर समझते हो तो काजल की शादी मैं किसी और नौजवान से कर दूंगा नहीं सर <laughs> अरे नाम सॉरी सर अरे लो यार ICO three to Delhi. Passengers are kindly requested to proceed for security check. Thank you. Sir, तुम यहाँ कैसे? एक केस के सिलसिले में आया था सर. अच्छा. बाकी डलो से मस्त ठीक? ठीक है सर. मैं चलूँ? एक मिनट. तुम्हारा वो बैग? नहीं सर. मैं तो खाली आता आया था। जब मेरी नजर तुम पर पड़ी तो तुम्हारे राइट हैंड में बैग था वो बैग तुमने वहां रखा है नहीं सर आपको गलत फहमी हुई है अच्छा एक मिनट अरे नाम सर वो बैग लेके आओ ये सब क्या है सर ये बैग मेरा नहीं है ये बैग तुम्हारा है मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमने उस चेयर पे रखा था बैग ये बैग मेरा नहीं है ये सर। बैग तुम्हारा है बकवास है सर। सारा, सारा डिपार्टमेंट जानता है की मुझे इस शहर से कितना नफरत है ये बैग मेरा नहीं है ये बैग तुम्हारा है डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकने के लिए नफरत का अच्छा ढोंग रचा है ताकि आसानी से इसकी स्मगलिंग कर सको अरेस्ट हिम तमाम सबूत और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अर्जुन सिंह ने अपने सीनियर ऑफिसर अमर अग्निहोत्री का कत्ल किया लिहाजा यह अदालत अर्जुन सिंह को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है मैंने तुमसे कहा था ना बेटे एक दिन तुम्हारा आवेश तुम्हारा क्रोध किसी दिन तुम्हें ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर देगा कैसे निभाओगे राखी की जिम्मेदारी कैसे एक बेटे का फर्ज अदा करोगे क्या होगा हमारा इसका कन्यादान भी तभी होगा जब मैं लोगों से यह कहूंगा कि मेरी मेरी सिर्फ एक ही औलाद है और वो है ये मेरी बेटी भैया अंजू 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 जज्बात में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं ये पिताजी कहा करते थे शायद भूल गए अभी उसकी अदालत का फैसला बाकी है भगवान सब ठीक कर देगा सब ठीक कर देगा 
से <laughs> उस बटन को टेंशन देने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बल्ब नहीं जलेगा और ना ही कोई उसे आकर बदलने वाला है <laughs> ये लो ये लो नया बल्ब लो <laughs> ले लो ये सरकार नहीं दे रही है मैं दे रहा हूं गिफ्ट है गिफ्ट क्या है कि वो तुम जेलर के सामने आकर खड़े हो गए थे ना क्या स्टाइल था क्या डेंजर लुक था <laughs> वो जेलर है ना उसकी तो अंदर से ए, 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 मैं समझ गया था कि तुम बस हाथ छोड़ने वाले हो इसलिए मैंने दो मिनट पहले घंटी बजा दी थी क्योंकि तुम्हारे मसल्स <laughs> एकदम सॉलिड टाइट हो गए थे सब देखा मैंने मैंने भी देखा <laughs> उस करीब का रुपया <laughs> वाह वाह क्या बात है <laughs> ये लो एक और गिफ्ट लो <laughs> वाह कितने साल से सजा काट रहे हो सजा काट रहा हूं अरे मैं तो मजे मार रहा हूं सजा तो कब की कट गई है मैं तो अब धंधा कर रहा हूं यहां धंधा हाँ, मेरा नाम जनरल है वो वाला जनरल नहीं जनरल स्टोर तेल बीड़ी साबुन गंगी बल्ब खटमल मारने की दवा जू मारने की दवा सब कुछ मिलता है मेरे पास में ये सब तो ऑफिशियल है अनऑफिशियल ये 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 सब भी मिलेगा वो अपने जेलर साहब है ना वो इस चलती फिरती जनरल स्टोर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जेल में अकेला मैं ही ऐसा कैदी हूं जो बिना किसी पाबंदी के अंदर बाहर आता जाता रहता है जैसे अजगर <laughs> सुनो गांधी जी के तीन बंदर पता है हाँ बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो हाँ तो अगर इस जेल में तुम्हें सुखी रहना है तो गांधी जी के तीनों बंदरों के गुण अपने अंदर ले लो क्योंकि यहां का हर कैदी गांधी जी का बंदर है तू भी बंदर मैं भी बंदर 
या सो जा अंदर जा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा मुझे मत मारा नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा मुझे मत मारा चाचा हाँ वो उसे क्यों मार रहा है कौन मार रहा है अरे वो अजगर उस आदमी को पीट रहा है कहाँ पीट रहा है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा आप इस जेल में कब से हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं सारा कुत्ता की तरह खाता है और सब गिरा दिया उठा उठा इसे देख रहे हो इधर उधर कोई नहीं आएगा नजर क्यों आज जेल में बहुत बड़ा जशन है हर कोई उसी की तैयारी में मगन है जशन अरे ना इतने दिन तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए कई बार आ चुका हूं सर पर पता नहीं मिलने ही नहीं दिया एक नया सेंट्री था उसे थोड़े से पैसे खिलाकर बड़ी मुश्किल से अंदर आया हूं सर अच्छा सर अग्निहोत्री सर के लिए कुछ मैसेज है लंकेश्वर ने इस जेल को अड्डा बना दिया है ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो इस जेल में नहीं होता यहां के गोदाम गैर कानूनी हत्यारों और बारूद से भरा हुआ है पता चला है कि पंद्रह अगस्त के दिन ये माल यहां से निकाल दिया जाएगा हरिनाम सर अगर ये माल यहां से निकल गया तो इसलिए उनसे कहना कि जल्द से जल्द छापा मार के लंकेश्वर को गिरफ्तार कर ले ओके सर नहीं सल्यूट नहीं, नहीं। ओके मैं कमिन सर यस कमिन सर मैं एसीबी अग्निहोत्री साहब से मिलना चाहता हूं वॉट पागल हो गए हो क्या तुम्हें पता नहीं कि अग्निहोत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे सर डिपार्टमेंट ने अर्जुन सिंह को जिस मिशन के लिए भेजा है मैं भी उसमें शामिल हूं oh. और सर जेल में मैं अर्जुन सिंह से मिला था अग्निहोत्री साहब के लिए उन्होंने एक मैसेज भेजा है देखो 
मिशन पूरा होने तक अग्निहोत्री अंडरग्राउंड रहेंगे किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है तुम ये मैसेज मुझे दे सकते हो सर सर अर्जुन सिंह ने लंकेश्वर की जेल में होने वाली एक एक गैर कानूनी एक्टिविटीज का पता लगा लिया है वहां रखे गए गैर कानूनी हथियार पंद्रह अगस्त के दिन बाहर निकालकर आतंकवादियों को दिए जाएंगे उनका कहना है कि आप जल्दी से जल्दी जेल पर रेड कर दीजिए और लंकेश्वर को गिरफ्तार कर लीजिए जस्ट मोमेंट हेलो कमिश्नर रावत या सर सर मुझे हमारा मिशन कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है हमारे डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने अर्जुन से जेल में मुलाकात की और अर्जुन ने उसके जरिए मैसेज पहुंचाया सर कि हमें जितनी जल्दी हो सके जेल पर रेड कर देनी चाहिए यस यस सर यस ओके सर थैंक यू हरि नाम सर अर्जुन से जाकर कहो कि हम 15 अगस्त को झंडा फहराने के बहाने जेल में आएंगे और रेड कर देंगे यस सर जल तुम यहां क्या कर रहे हो चलो चलो मैं चलो अंदर चलो 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 बैठो तुम्हें इतना भी होश नहीं कि इतनी तेज हवा चल रही है अगर तबीयत बिगड़ गई तो सब कुछ तो खत्म हो चुका है अंकल अब रही क्या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कैसे हो गया ये सब सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी कैसे ठीक हो जाएगा क्या पापा लौट आएंगे बताइए क्या पापा लौट आएंगे हाँ लौट आएंगे वो तू उसकी लीला को नहीं समझती वो कुछ भी कर सकता है तू सिर्फ सबर कर क्योंकि वो हमेशा सबर करने वाले के साथ होता है सब कुछ ठीक हो जाएगा तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा बस तू सिर्फ अपने आप को संभाल और इंतजार कर वक्त का अंकल मैं बच्ची नहीं हूं मैं जानता हूं बेटी लेकिन याद रखना एक दिन तुम खुद कहोगे कि अंकल तुम सही कहते थे समझी देखा यानी तुम्हारी मुलाकात अग्निहोत्री साहब से हो ही नहीं कैसे मिलता सर कमिश्नर साहब ने बताया कि जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता अग्निहोत्री सर अंडरग्राउंड ही रहेंगे लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी की है सर 15 अगस्त के दिन वो झंडा फहराने के लिए जेल में आएंगे और रेड कर देंगे लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर हमारा ये मिशन कामयाब होके ही रहेगा आपने इतनी कुर्बानी जो दी है कुर्बानी नहीं ड्यूटी का हमारी नाम क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा फर्ज है काजल दुखी है सर काजल उसे मालूम नहीं है ना मगर सर जब उसे ये सब पता चलेगा ना तो बहुत खुश होगी वो फकर होगा उसे अपने पिता पर आप पर और सर मैं भी बहुत खुश हूं सर फकर होता है मुझे अपने आप पर जो मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं हरिनाम सर रेड की तैयारी करो यस सर ऑल द बेस्ट थैंक यू सर Hey! 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 
हाँ टाइप करो खूनी और खतरनाक मुजरिम भैरव सिंह उर्फ अजगर को 14 अगस्त की सुबह छह बजे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया प्रेस को दे दो मैं सोच रहा हूं हरी राम की लाश सेल नंबर आठ के पीछे वाले बाथरूम में दफना दू बेवकूफ आदमी तुम्हारी जगह हरी नाम को फांसी हुई है तुम्हारी आजादी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार हो वैसे अब तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे कैदी भाइयों के लिए दो शब्द कहें आइए हम इस जेल में सिर्फ तिरंगा लहराने के लिए नहीं आए हमारे यहां आने का एक खास मकसद है और वो मकसद है अपने अंदर छुपी बुराइयों को खत्म करने का प्रयास गला घोट दो हर बुराई का तोड़ दो सारी बंदिशें दिल में हिम्मत और एक चैलेंज लेकर बुराई के सामने डट कर खड़े हो जाओ चल चल गिरफ्तार कर लीजिए इस हैवान को इसने न जाने कितने मासूमों का मौत के घाट उतार दिया हरिराम को मेरे आंखों के सामने फांसी पर चढ़ा दिया सर सर उसने खाने में आरडी एक सौ हथियार भरे हुए सर सर यार लो बिजनेस जेल को चारों तरफ से घेर लो आए सर सर की निपटार कर ली जाए सेवान को आए क्या क्या कर रहे हो सर सर आए ना एक बार तेरा खेल कहाँ पहुँच चुका सर मैं सब अपनी आँखों से देख चुका हूँ सर अपनी आँखों से देख चुका हूँ अच्छा हुआ आप लोग आ गए सर गिरफ्तार कर लो जवान को नीचे ले जाओ से तुमने मुझे क्यों पकड़ा छोड़ दो मुझे गिरफ्तार कर लो सहवान को कमिश्नर कैसा इस जेल में एक पागल कैदियों का भी सेल है क्या सर ये एक पुलिस ऑफिसर था अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार दी लगता है पागल हो गया
भैया मेरे राखी के बंधन को निभा दो नहीं पांच भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना कम से कम मेरे अर्जुन भैया को इतना तो बोल दीजिए कि उनकी बहन आई है अरे कितनी बार बोला तुमको कि अर्जुन सिंह किसी से नहीं मिलना चाहता और ना कोई उसे मिल सकता है लेकिन क्यों? क्यों नहीं मिल सकता जेलर साहब आज रक्षा बंधन का दिन है बड़े अरमान लेकर मेरी बेटी अपने भाई को राखी बांधने आई है जेलर साहब आप जो कहना चाह रहे मैं समझता हूँ लेकिन एक बात एक बात मेरी कल मंत्री दीनदयाल साहब से उनके फार्म हाउस पर मेरी मीटिंग है आप दोनों भी वहां आ जाइए अपनी शिकायत उनको सुनाइए वो फौरन उस जेलर के खिलाफ एक्शन लेंगे और फिर आप अर्जुन से मिल सकते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब हम तो अर्जुन से मिलने की आशा ही खो बैठे थे ओ बेटी कल फार्म हाउस पर आना मत भूलिएगा जी तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ रियायत बरती जाए जी अरे भाई वो उसका घर नहीं जेल है जेल और जेल के कुछ अपने कायदा कानून होते हैं कानून की मैं भी इज्जत करता हूँ साहब मेरे बेटे ने जो भी किया कानून उसे कोई भी सजा दे मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन सब ये कौन सा कानून है जो एक बहन को राखी बांधने से रोक रहा है आप देखिए इसे रो रो के क्या हल बना लिया इसने अपना कल से ना कुछ खाया है ना पिया है जुर्म अगर मेरे बेटे ने किया है तो उसकी सजा इसको क्यों मिल रही है साहब बात बिल्कुल सच है कमिश्नर साहब सजा इस बेचारी को क्यों मिल रही है और देखिए ना फूल जैसा चेहरा मुरझा गया है अर्जुन अर्जुन बेटे अर्जुन बेटे बेटे अर्जुन अब तक जो मैं कहता रहा गलत कहता रहा बेटे कि तू हिंसा छोड़ दे लेकिन आज मैं कहता हूं मिटा दे सालिमों को मिटा दे विनाश कर दे इन पापियों का विनाशक बन जा विनाशक बन जा विनाश हालत बना रखी है तूने ईमानदारी जता कर तुझे क्या मिला कुछ भी नहीं बहुत बर्दाश्त कर लिया तूने 
बहुत जुर्म हुआ है तुम्हारे साथ इसलिए हमने फैसला किया है कि मैं तुम्हें आजाद कर दू एक बात तुम भूल रहे हो लंकेश्वर अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा चुन चुन कर मार डालेगा मुझे भी लगता है सबको मार डालेगा ये लेकिन हम क्यों मरे भाई जिंदा रहने का हक तो सिर्फ हमारा है क्योंकि दुनिया भर के ऐशो आराम हमारे पास है इसके पास क्या है बूढ़ा बाप था हमारे ही घर में आकर हम पर ही भौंकने लगा एक ऐसा बार पड़ा कि कुत्ते की तरह जुबान बाहर निकल आई एड़िया रगड़ रगड़ कर मर गया <laughs> बच्ची थी एक छोटी बहन उस बेचारी का अपना प्रॉब्लम ये आजकल जेल से भूखा प्यासा छूट कर आया और सीधा निकल गया उसे एक और महारथी थे इनके ही आदर्श मिस्टर अग्निहोत्री बहुत क्या भी चढ़ी थी उसे ये गलत फहमी थी कि वो प्लान बना रहा है तुम्हें भेजकर हमारी गिरफ्तारी का सच तो ये है कि प्लान हम बना रहे थे तुम दोनों को खत्म करने का क्योंकि तुमने हमारा करोड़ों का माल पकड़वा कर हमें नुकसान पहुंचाया उसे मरना था वो मर गया नहीं नहीं अरे तुमने उसे नहीं मारा वो पाप तुम अपने सर पर मत लेना तुमने तो उसे नकली गोली मारी थी उन्हें काम तो हम सब ने किया था मरने की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है सर लेकिन असल में मरना उतना ही आसान है ये निकला रिवॉल्वर ये लगाया निशाना और ये चली गोली तेरे हमदर्द तेरे चाहने वाले साहब एक एक करके ऊपर चले गए तो अकेला इस दुनिया में जीकर क्या मर आएगा अरे ये दुनिया तो नरक है नरक इस संसार में सिर्फ हमारे जैसे लोग जी सकते हैं तुम जैसे नहीं तुम तो बड़े ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर थे तो तुम्हारी मौत भी बहुत शान और इज्जत से होनी चाहिए आशिक का जनाजा अगर धूम से ना निकले तो इश करने का फायदा ही क्या है अरे लंकेश्वर ये सुन रहा है कि नहीं सब सुन रहा है ये सर उठाकर उससे मदद ना मांग अब तुझे बचाने के लिए उसका कोई बंदा नहीं बचा है या अल्लाह तेरे हबीब के सदके में दुनिया वालों पर रहम कर फजल कर खान साहब वालेकुम असलाम नई मिया ये तशरीफ लाइए ये लीजिए आपका पासपोर्ट वाह अल्लाह के फजल से आप हज पर रवाना हो रहे हैं हाँ नई मिया ये अल्लाह ही का तो फजल है पिछले तीन साल से मुसलसल कोशिश कर रहा था हर बार कोई ना कोई काम निकल आता था इस बार अल्लाह ने सुन ली टैक्सी लाओ हाँ अरे सलीम मिया टैक्सी में सामान रखो आप भाई खान साहब ओफो ये तकल्लुफ तकल्लुफ किस बात का क्या हुआ खान साहब नहीं मिया आप तो वाकिफ हैं हज का फर्ज अदा करने से पहले और भी फर्ज अदा करने होते हैं मैं नहीं जा सकता दोस्ती का फर्ज अभी बाकी है दरवाजा खोलो क्या काम है अर्जुन सिंह से मिलना है अर्जुन सिंह से कोई नहीं मिल सकता क्यों जेलर साहब का ऑर्डर है जेलर साहब कहा है ये सब क्या हो रहा है कोई ठीक से जवाब नहीं देता कोई कहता अर्जुन से नहीं मिल सकते कोई कहता अर्जुन किसी से मिलना नहीं चाहता 
अगर अर्जुन नहीं मिलना चाहता तो मैं मिलना चाहता हूं अर्जुन से कहा है सब लोग कहा है तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज देखो क्या है वो? ये तेरी बात नहीं समझेगा इसे भी मुझे ही समझाना पड़ेगा ए चल। क्या हो रहा है सब कौन है आप जरा और ऊंचे बोलिए एक कान से बहरा हो गया ये मैं इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान खान हूं अर्जुन सिंह से मिलना चाहता हूं और ये किसी पर हाथ उठाना क्या तमाकू खाना समझता है समझा दीजिए इसे नहीं तो उल्टे हाथ का एक और दूंगा तो दूसरे कान से भी बहरा हो जाएगा आप इंस्पेक्टर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल के डिसिप्लिन को तोड़े मैं समझ रहा हूं आपका डिसिप्लिन अब जरा उसे भी देख लू जिसने ये डिसिप्लिन बनाया है कहा है तुम्हारा जेलर सर मैं इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान खान हूं मैं अर्जुन से मिलने जेल गया था लेकिन मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों नहीं मिल सकता उससे उसकी तबीयत ठीक नहीं है तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए डॉक्टर की भी तबीयत ठीक नहीं है देखिए अर्जुन मेरा दोस्त है और खून है भाव उसने अपने सीनियर अफसर का खून किया है खूनी वो नहीं खूनी तुम लोग लगता है इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है इसकी तो मैं वर्दी उतरवा के ही रहूंगा वर्दी किसी नेता की टोपी नहीं है दीनदयाल जिसे अपने मतलब के लिए जब चाह पहन लिया और जब चाह उतार दिया खान साहब खान साहब आपको अर्जुन सिंह से मिलना है ना तुम कौन हो फिक्र मत कीजिए मैं इन लोगों का पालतू कुत्ता नहीं हूं अर्जुन सिंह तक सिर्फ आपको मैं पहुंचा सकता हूं लेकिन कीमत लूंगा इसकी नहीं लेकिन नहीं, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए मेरे इस काम की कीमत है अर्जुन की रिहाई बचा लीजिए उसे इन लोगों ने उस पर इतने जुल्म किए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता खान साहब ये तो अर्जुन है जो अब तक सांसे ले रहा है अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो कब का हाक हो चुका होता अर्जुन कहाँ है ये मैं बताऊंगा और वहीं से उस तहखाने में जाने का रास्ता है जहां उन्होंने अर्जुन को कैद करके रखा है ऑल द बेस्ट
याद रखना अर्जुन एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना तू सलूट करेगा मुझे नाश अच्छा वा जेलर साहब आप उस वक्त यहाँ नहीं थे वरना रात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि चारों को खलास कर दूंगा एक का तो समझ में आता है बाकी तीन कौन है जेल से भागा हूं काजल काजल पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है काजल प्लीज दरवाजा खोलो काजल 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 नो चले जाइए से वरना मार डालूंगी काजल काजल अगर मुझे मार कर तुम्हारे अंदर दह करीब बदले की आग बुझ सकती है मार तो मुझे लेकिन इससे पहले इससे पहले तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी होगी मैं अपने माथे पर बदनामी का दाग लेकर मरना नहीं चाहता काजल अरे तुमने अपने माथे पर और मेरे दिल पर बहुत आग लगाए हैं जो तुम्हारे मौत के बाद भी नहीं धुल सकते मैं जानता हूं काजल जो गांव तुम्हें मिले है उसका धर्म मैं समझ सकता हूं लेकिन काजल मेरा यकीन करो मैंने इस फरिश्ते का खून नहीं किया झूठ बोलते हो तुम अगर तुम खूनी नहीं हो तो उन गवाह और सबूतों ने तुम्हें खूनी कैसे साबित कर दिया अगर तुम गुनहगार नहीं हो तो अदालत में भी बेगुनाह का सबूत क्यों नहीं दिया जब से तो सुनाई जा रही थी तो अब तक सर झुकाए क्यों कर रहे थे क्यों 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 जवाब इसका तुम्हारे पास जवाब है मेरे पास काजल हाँ सारे सबूत और गवाहों ने मुझे खूनी साबित कर दिया अगर अदालत में मैं अपने आप को बेगुना नहीं साबित कर सका अगर सजा सुनते वक्त मेरा सर झुका हुआ था तो वो सिर्फ इसलिए काजल क्योंकि वो एक सीक्रेट प्लान था मैं नहीं जानता था कि वो एक प्लान नहीं बल्कि मेरे खिलाफ एक साजिश थी मैं नहीं मानती है छोटी कहानी काजल 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 क्यों नहीं समझती तुम तो? क्यों नहीं समझ सी तुम काजल क्यों नहीं बिलीव मी काजल बिलीव मी काजल काजल अपने दिल पर हाथ रख कर खाओ क्या मैं तुम्हें खुनी लगता हूं मैं मानता हूं वो तुम्हारे पिता थे 
लेकिन मेरे लिए पिता से बढ़कर थे वो मेरे गुरु थे मेरे आदर्श थे काजल क्या तुम्हें लगता मैं अपने गुरु अपने आदर्श का खून कर सकता हूं काजल दुश्मनों की साजिश ने सिर्फ तुम्हारे पिताजी की जान नहीं ली हरि नाम को भी फांसी पर चढ़ा दिया क्या हाजी खान मुझे बचाते शहीद हो गए यहां तक कि मैंने अपने भाई बहन को भी खो दिया अपने बाप की आरती को कांधा भी नहीं दे सका मैं अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो यकीन नहीं आता मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई है जुल्म और आतंक को मिटाने की एक ऐसी मिसाल पैदा करूंगा जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी <laughs> घर पे तो कोई नहीं है ये नहीं हो सकता ये बिल्कुल नहीं हो सकता मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी वाली नहीं मनानी कुछ नहीं चाहता हूं मैं अरे जो अर्जुन लोहे की सलाखे और पत्थर की दीवारों को फांद कर भाग सकता है उसका मेरी पार्टी में आना क्या मुश्किल है बिल्कुल नहीं लेकिन हाँ कमिश्नर आ, मुझे पूरा पुलिस बंदोबस्त चाहिए यहाँ पर आई वॉन्ट दी इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट ओवर ईयर ताकि कोई भी खतरा ना हो आ, खतरा तो है मंत्री जी है? हमारे लिए नहीं अर्जुन सिंह के लिए अगर वो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं मैं गुस्से से नहीं अकलमंदी से काम लूंगा मैंने वहां जाने की पूरी तैयारी कर ली है अर्जुन तुम समझते नहीं हो वहां सिक्योरिटी इतनी है सिक्योरिटी सिर्फ मुझे मारने के लिए नहीं उनकी बचाव के लिए भी है और इतनी सिक्योरिटी उन्हें लापरवाह और बेफिक्र कर देगी और उनकी वही लापरवाही मेरा साथ देगी मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ हर किस नहीं क्यों नहीं अर्जुन ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है ये लड़ाई मेरी भी है
and do देख सकता तो देख मेरे कब्जे में कौन है हथियार फेंक और जल्दी बाहर निकल वरना इस लड़की की जान गई समझो जल्दी बाहर निकलो अर्जुन सिंह मैं जानता हूं ये पुलिस केस है ऑपरेट आई सेट ऑपरेट नर्स जस्ट रिलैक्स देखो घबराओ मत मैंने उसकी गोलियां निकाल दी हैं। अब वो खतरे से बाहर है थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब वो मरीज क्या हुआ कुछ नहीं मैं पूछता हूं क्या हुआ तुम्हें छीना होगा काजल काजल तुम्हें छीना होगा तुमने तो साथ निभाने का वादा किया था 
इस तरह स्मोट पर छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है काजल तुम्हारी भी है इसकी जीत की खुशियां मनानी हम दोनों को अगर मैं क्या करूंगा काजल काजल तुम्हें जीना होगा तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। सिर्फ मेरे लिए हे काजल इसे कुछ नहीं होगा इसे कुछ नहीं होगा ये मेरा इंतजार करेगी ये नहीं जाएगी मैं वापस आऊंगा काजल मैं जीत कर वापस आऊंगा मेरा इंतजार करना काजल मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा अरे कमिश्नर साहब आइए ना नहीं मंत्री जी मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा हा? वो अगर अर्जुन ने आप पर हमला किया तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना अरे कमिश्नर साहब आपके पीछे तो पूरी पुलिस फोर्स है मैं अपनी फोर्स को अच्छी तरह जानता हूं मंत्री जी हाँ? मुझे भी अपने दो कमांडोज दे दीजिए हाँ हाँ जाइए ले, ले लीजिए
Ja, ja. Ha, ha. Ha. बयान हमारी इस साजिश में जेलर लंकेशो भी हमारे साथ था उसने दिन दाड़े पुलिस कमिश्नर को खत्म किया है यह भी सुन चुका हूं कि सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर उसने दिन दयाल को खत्म किया है इसका मतलब यह नहीं कि वो मुझ पर वार करने की हिम्मत करे लंकेश्वर हूं मैं लंकेश्वर अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है तो सिर्फ प्रेस और पुलिस वाले बस एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए लेकिन सर जाओ यहां से गेट लॉस्ट एवरीबडी क्योंकि उसका एक खास आदमी मेरे पास है अभी तक तो कुछ पका नहीं पर जल्दी पक देगा ठीक है जल्दी पता करो बता दो बता दो पीछे देख को फोन दो अजगर इस लायक नहीं है कि तुझसे बात कर सके क्या वो वो खा रहा है क्या लात और घूसे खा रहा है साहब जेलर की वर्दी पहनकर मैंने सिर्फ गुनाह किए हैं अपने गुनाहों का सबूत मैं अदालत को पेश कर चुका हूं मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूं अब अदालत जो भी सजा देगी 
पीछे मंजूर है एक मिनट सर 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 क्या एक मिनट क्या गजब किया आपने अपने जुर्म कबूल करने की क्या जरूरत थी मैंने तमाम झूठे गवार सबूत आपके लिए तैयार कर लिए थे फिर ये जेल जाने की जरूरत क्या थी उस सर फिर अर्जुन सिंह से बचने का यही एक तरीका था सेंट्रल जेल जेल नहीं मेरा गढ़ है गढ़ वहां बैठ मैं उसके मौत का जाल बिछाऊंगा उसकी कभी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो सेंट्रल जेल में आए चलो इंस्पेक्टर चुन का इकबाल कर लिया है लंकेश्वर तुमने ऐसा क्यों किया कि मैं जानता हूं और मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम जानते हो <laughs> यकीन नहीं आता लंकेश्वर कि तुम इतने आसानी से मिल जाओगे ये चाल चलकर तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की कौन बेवकूफ है इसका पता तो सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद पता चलेगा तुझे जेल तक पहुंचना चाहते हो तो सिर्फ सांस लो जरा सी भी आवाज की सांस बंद कर दूंगा सपने देखना कानूनन गुनाह नहीं है देखो खूब देखो माधव सिंह ठीक हो सर मौत के डर से तू यहां से भागा था ना तो फिर मौत के मुंह में आ गया है ले जाओ इन दोनों को जेलर अपने ही जेल में नींद नहीं आ रही देखो लंकेश्वर तुम ठीक नहीं कर रहे हो अभी भी वक्त है सुधर जाओ अमोश जुबान बन रखो जेलर वरना अर्जुन सिंह तो फांसी के तख्ते पर चढ़ ही रहा है उसके साथ साथ तुझे भी चढ़ा दूंगा सर बोट रेडी है शाम होने से पहले हम सरहद पार कर चुके होंगे ये माधव सिंह अर्जुन को लेकर अभी तक क्यों नहीं आया माधव सिंह इतनी जल्दी भूल गए जेलर रिवॉल्वर दाई नहीं बाई तरफ रखी जाती है